என்னோட அடுத்த கேள்வி சார் உத்தர காலாமிர்தம் நூலில் வந்து மகாபுருஷர் காளிதாசர் வந்து என்ன சொல்கிறாருன்னா இந்த கிரகங்களை வந்து வரிசைப்படுத்தும் போது சுக்கரனை வந்து முதன்மைப்படுத்துகிறார் அதாவது சுப கிரகத்தோட வரிசையில் வந்து குருவை விட வந்து அவர் சுக்கரனை வந்து முதன்மைப்படுத்த சொல்கிறாரு ஆனால் பொதுவாக வந்து குருவை தான் வந்து முதன்மை சுபர்னு சொல்கிறோம் சுக்கரனை வந்து அதுக்கப்புறம் தான் சொல்கிறோம் எதுக்கு இந்த வேறுபாடு உங்களோட அனுபவத்தில் நீங்கள் சுக்கரன் குருவில் வந்து இப்போ வந்து நீங்கள் கேட்குறீங்க இந்த உத்திர காலாமிர்தத்தில் சுக்கரனை தான் வந்து ஹைலைட் பண்ணியிருக்காங்க அவர் தான் சுபகிரகம்ங்கிறாங்க இது நான் படித்த சில புத்தகங்களில் அவர் ராஜயோகக்காரகன் அப்படின்னு கூட படிச்சிருக்கேன் குரு வந்து செகண்டரியாக தான் இருக்கார் அங்கே ஒய் அதாவது இதெல்லாம் வெக்கக்கேடான மேட்ரு ஆனாலும் சொல்லணும் சரித்திரத்தை மாற்ற முடியாது இல்லையா நீங்கள் அந்த காலத்து அரசர்களை பற்றி நிறைய படிச்சிருப்பீங்க அந்த பூரம் நிறைய குட்டிகளை வச்சுக்கிட்டு உள்ளுட்டு கிடப்பான் இப்போ சுக்கரன் என்றால் என்ன பெண்கள் கலை கலைன்னா ஆயக்கலைகள் அறுபத்தி நான்குன்னு வா அந்த ஆயக்கலைகள் அறுபத்தி நான்கும் வந்து எதுக்கிடானா உறவுக்கு தயார்படுத்துறது தான் அதுலேயே இந்த இசை இசைக்கு வந்து சுக்கரன் முக்கிய காரணம் நீங்கள் இசை கருவிகளெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து எல்லாமே வந்து அந்த செக்ஷுவல் பார்ட்ஸை காட்டுற மாதிரி தான் இருக்கும் அப்படி ஒரு சுச்சுவேஷனில் நீங்கள் ஒரு பெண்ணாக இருந்தாலோ நீங்கள் ஒரு கலைஞனாக இருந்தாலோ அதிகார வர்க்கத்தை நெருக்குவது ரொம்ப எளிது அதனால் அப்படி சொல்லியிருக்கலாம் என்னுடைய பாயிண்ட் ராஜயோகக்காரகன் அங்கே வந்துடுது இப்போ அது இப்போ கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகுது இல்லையா இப்போ என்டிஆர் ஒரு கலைஞன் எம்ஜிஆர் ஒரு கலைஞர் ஜெயலலிதா ஒரு பெண் எம்ஜிஆர் ராஜா அப்படி இப்போ என்டிஆர் ஒரு ராஜா லக்ஷ்மி பார்வதி ஒரு பெண் இப்படி அங்கே ராஜயோக காரகம் சுக்கரனுக்கு வருது சரி இதில் குரு சிறந்த யோகங்களை தருவாரா சுக்கரன் சிறந்த யோகங்களை தருவாரா அப்படின்னா இதுவும் ஒரு நல்ல கேள்வி அதாவது ஒரு தனி மனிதனுடைய கண்ணோட்டத்தில் பார்க்கும்போது தனி மனிதனுடைய கோணத்தில் பார்க்கும்போது சுக்கரன் அத்தியந்த சுபகிரகம் ஏன்னா சுக்கரன்னா என்ன அறுசுவை உணவு விகட விகட வினோத பரிகாச பிரசங்க பிரியம் அதே போல உறக்கம் தாம்பத்தியம் ஒரு மனுஷனுக்கு இதை விட வேற என்ன வேணும் அந்த வகையில் சுக்கரன் சுபம் அட் த சேம் டைம் இப்போ வந்து இவன் வந்து அந்த உலகியல் சுகங்கள்லேயே மூழ்கி கிடக்கிறான்னு வைங்க திடீர்னு யதார்த்தம் வந்து கதவை தட்டும்ல நம்ம லேட்டஸ்டாக பார்த்தோம் ஒரு பாரதிய ஜனதா கட்சி எம்எல்ஏ அவர் வந்து ஊடக பஞ்சாயத்தியை பார்க்க போகிறாரு புருஷங்காரன் வந்து கதவை தட்டுறான் நம்ம ஆள் பால்கிரிக்கு குச்சிட்டேன் இப்படியெல்லாம் நடக்கும் இப்போ இந்த மாதிரி தான் நம்ம நண்பர் வாழ்க்கையில் நடந்தது நண்பர் வந்து உள்ள மேட்டராக இருக்கார் புருஷங்காரம் வந்துட்டான் அவன் டாய் டூ டாய் டூன்னு புலி வேஷம் போட்டான் நம்மால் யோ அவன் இஷ்டப்பட்டா நான் கஷ்டப்பட்டேன் ஒதுங்கிய அப்படியே வந்துட்டான் அது வேறு கதை நம்ம வந்து செவ்வாய் காரகம் வேலை செய்யும் ஆனால் குரு அப்படி கிடையாது குரு அப்படின்னா வந்து மொத பாயிண்ட் வர்றது முன் யோசனை இன்னைக்கு இப்படி செய்யணும் இதனுடைய விளைவு என்ன இப்போ கலைஞர் கூட எழுதியிருப்பார் என்ன பாலிபம் என்பது கலைகின்ற வேடம் வருவது வரட்டும் என்பவன் முழு மூடம் இது வந்து முதல்ல சொன்ன அந்த சுக்கரனுக்கு பொருள் குருவுக்கு அது பொருந்தார் ஏன்னா குரு வந்து முன் யோசனையை கொடுப்பார் அதே போல சேமிப்பு திட்டமிடுதல் ஈவு இறக்கம் நம்மளுடைய கஸ்டம்ஸ் கான்ட்ராடிக்ஷன்ஸ் இதிலெல்லாம் வந்து ஈர்ப்பு இருக்கும் இப்போ ஒரு மனிதனுடைய ஜாதகத்தில் வந்து சுக்கரன் நல்லா இருக்காருன்னு வைங்க இப்போ வாத்தியார் கூட வீட்டுக்கு போனவனுக்கெல்லாம் கரியும் சோறும் போட்டு அனுப்பிடுவார் ஆனால் கலைஞர் அப்படி இல்லை தலைமுறை தலைமுறையாக 
எண்ணி இரும்பூது எய்தக்கூடிய வகையில் அவர் வந்து பல்வேறு திட்டங்களை தீட்டி அமல்படுத்தியிருக்கார் அதான் சுக்கர உச்சமானதுக்கும் குரு பலம் உள்ளவனுக்கும் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசம் இப்போ ஷார்ட்டாக சொன்ன தனி மனிதன் என்ற கோணத்தில் சுக்கரன் சூப்பர் ஆனால் ஒரு சமூக பார்வையில் பார்க்கும்போது குரு தான் சூப்பர் 